Hey, mamas and mommies. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Thalar and Doi Mama. Yes, ye padahar samacharalo chena, irway samacharalo chena, mupai chena, mupai aar chena. Ye chinnna pilla la chestal po vasal. And prati magavado idhare idhar dekhar chala chinnna pillo la mar patra ta. Anta vai chena vala mada gira, okay? వాళ్ళ భార్య దగ్గర ఏమండి ఆఫీస్కి వెళ్ళారా నేను ఆఫీస్కి పోను ఏం పోడు చేయరా అలా మగవాళ్ళు చిన్న పిల్లల్లా చేసి చేస్తూ ఉంటారు చూడు చూడడానికి చాలా మంచిగా ఉంటుంది అండ్ ఆడవాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ ఎప్పుడు చిన్నవాళ్ళు ఎవరు ఈ వయసు గురించి మనం రకరకాల జోకులు చెప్పుకో ఉన్నాం కదా బస్సులో ఇద్దరు లేడీసు అది వేయడం అది ఇది బట్ కొందరు కొందరు ఉంటారండి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా కూడా ఇంకా చిన్నపిల్లల్లానే ఇంకా నిత్య నూతనంగానే నిత్య యవ్వనంగా అసలు ఎలా ఉంటారు ఏంటి చలికాలం మొత్తం పగిలిపోయినాయి ఏడికాయలు అసలు వాడికి ఎంత డేర్ అండి అసలు ఆ అమ్మాయికి అసలు ఎంత డేరు నేను మొన్న ఏదో ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీకి వెళ్ళాను వెళ్ళగానే మీరు మీరు రేడియో జాకీ కదా అంకుల్ కెన్ హ్యావ్ యూ ఆటోగ్రాఫ్ ప్లీజ్ అంకుల్ ఎంత బాధ వేసింది తెలుసా బట్స్ నాకంటే పెద్దలు కూడా అంకుల్ అంటారు ఆమెకు పెళ్ళై ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు ఆయన కూడా అంకుల్ అనడానికి ఆమె నోరు ఇలా వచ్చిందండి నాకు ఇదే ఇదే మనకు నచ్చదు ఓకే అండ్ అంతర్జాతీయ పిల్లల దినోత్సవం మీ అందరికీ హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే చిన్నపిల్లలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోజుకు ఒక్కసారి అయినా కూడా మీ అంతలు మీరు చిన్నపిల్ల చిన్నపిల్లలు అయ్యి ఆడుకోండి మీ అంతలు మీరే చక్కగా మాట్లాడుకోండి ఓకే అండ్ చిన్నప్పుడు మనం ఆడనటువంటి ఆటలు లేవు చేయనటువంటి లొల్లులు గొడవలు లేవు చేయనటువంటి గొడవలు లేవు ఇవన్నీ చేసాం అసలు అందుకోసమే బాల్యం మళ్ళీ పోతే రాదు అండి అందుకోసమే చిన్నప్పుడు పిల్లల్ని ఎవరైనా అల్లరి చేస్తే చేయనియాలి ఏ అల్లరి చేయక అక్కడ కూర్చో అని చెప్పేసి ఎంత క్యూట్గా అనిపిస్తుంది మొన్న ఎవరో మాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి చిన్న పాప జామ్సన్ బేబీ పౌడర్ ఇచ్చారు ఆ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి టీపాయి మీద మొత్తం మొత్తం రాసి పెడేసింది అక్కడ టీపాయి మొత్తం జాన్సన్ పాటర్ వేసి మంచిగా ఇట్లా ఆమె ముఖానికి అయితే ఎట్లా వేసుకుంటుందో అట్లా టీపాయికి రా రాసేసింది అనమాట ఇంకొక అమ్మాయి ఏం చేసింది వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళేసి టాయిలెట్కి మొత్తం పౌడర్ వేసి వచ్చేసింది అండ్ చిన్న పిల్లలు అల్లరి చేస్తే మామూలుగా ఉండదండి కొందరు ఏకంగా టీవీలోనే పగల కొడుతుంటారు కొందరు కొందరు ఏం చేస్తుంటారు మనం ఏదో ల్యాప్టాప్ అది ఇది చే చేస్తున్నాం అనుకో నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు స్టే హియర్ నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను ఒక వన్ మినిట్లో వచ్చేస్తాను ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ వన్ మినిట్ డోంట్ టచ్ ది స్క్రీన్ డోంట్ టచ్ ది ప్యాడ్ ఓకే ఈ ల్యాప్టాప్ని టచ్ చేయొద్దు నేను ఇప్పుడే టూ మినిట్స్లో వస్తాను కిచెన్లోకి వెళ్ళి వచ్చేంతలోపు కీ ప్యాడ్స్ పీకి నోట్లో పెట్టుకొని కురికేస్తుంటారు వాళ్ళు అండ్ చాలా అల్లరల్లరి ముద్దు ముద్దుగా ఉంటాయన్నమాట సో అందుకోసమే లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంజాయ్ చేయాలండి చిన్నపిల్లల్లా మారిపోవాలి మొన్న ఎప్పుడూ మేమందరం ఒక ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళాం మా ఫ్రెండ్స్ అందరం పెద్ద స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది అక్కడ అందరం చిన్నపిల్లలే ఆడుకున్నాం తెలుసా అసలు రెండే రెండు సందర్భాల్లో అంటే ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ కలిసినప్పుడు భార్య దగ్గర అలాగే మందుదాయిన తర్వాత కూడా చిన్నపిల్లల మందు అయిన తర్వాత అయితే మరీ వాడు చిన్నపిల్లడు అయిపోతాడు బంగారం నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అట్లే వింటనే ఇంత రాత్రి పదకొండు గంటలకు నేను డోరు కొట్టంగానే నువ్వు చీపురు గట్ట పట్టుకొని ఇక్కడ నిలబడ్డావు ఎంత కష్టపడతావు ఇప్పుడు ఇంత నైట్ ఎందుకు ఇల్లు ఊడుస్తున్నావు నువ్వు లే నేను ఇల్లు ఊడుస్తా ఇంత అందంగా కనబడుతున్నావండి బంగారం సో ఏది ఏమైనా కూడా 
అందరికి కూడా చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్కి నవంబర్ ఫోర్టీన్త్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందండి బాబు ఎస్ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్కి అండ్ అలాగే నవంబర్ ఫోర్టీన్త్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే చిన్నప్పుడు మీరు చేసినటువంటి అల్లర్ల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే మీ పిల్లలు చేసినటువంటి అల్లరి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం చిన్నప్పుడు అంటే మొదటి నుంచి వెళ్ళి నాకు అదే అలవాటు అనుకుంటా నాకు ఇంకా గుర్తు నేను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఫోర్త్ క్లాస్ మా ఇంటి పక్కనే మల్లారెడ్డి సార్ అని ఉంటాడు సార్ సార్ నేను కూడా మాట్లాడతా సార్ నేను కూడా మాట్లాడతా సార్ స్వాతంత్రం గురించి నేను మాట్లాడతా సార్ ప్లీజ్ సార్ అనగానే ఏం మాట్లాడతావు రా నీకు ఏం తెలుసు రా స్వాతంత్రం అంటే అంటే నాకు రాసియండి సార్ ప్లీజ్ సార్ అంటే ఆయన ఏదో రాసిచ్చిండు చక్కగా వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళందరూ మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత ఇంకా ఎవరైనా విద్యార్థులు మాట్లాడాలనుకుంటే వచ్చి మాట్లాడచ్చు అని చెప్పేసి అనగానే ఫోర్త్ క్లాస్ నుండి ఓ చిన్న లాగు చిన్నప్పుడు డ్రెస్ ఓ పిల్లోడు లేచి నిలబడ్డాడు అక్కడ నేను లేవంగానే అందరు విపరీతంగా చెప్పట్లు కొట్టారు నాకు అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడడానికి ఏం భయం కాలే కానీ చెప్పట్లకు భయం వేసింది ఫస్ట్ అరే ఏంటి నిన్ను చప్పట్లు కొడుతున్నారు వాళ్ళు అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళేసి చక్కగా ముందుగా మీ అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రధానోపాధ్యాయుల గారికి అలాగే ఉపాధ్యాయులకు గ్రామ సర్పంచ్కి నాతోటి విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు జై హింద్ అని వచ్చానండి మామూలుగా వాళ్ళే మారు మోగిపోయే చప్పట్లు అలా స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు మైక్ ఇస్తే అంత తొందరగా వదలం మనం సో చిన్నప్పుడు మీరు చేసినటువంటి అల్లర్లు ఏంటి అలాగే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్కి నవంబర్ ఫోర్టీన్త్కి ఒక రెండు ఒక ఒక బంధం ఉంది ఈ రెండింటికి ఏంటో సరదాగా కాల్ చేస్తే ప్రయత్నం చేయండి అలాగే చిన్న పిల్లలతో స్టార్ట్ అయ్యే సినిమాలు చాలా వచ్చాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను పసివాడి ప్రాణం అందులో చిన్నపిల్లలకు సంబంధించింది అట్లా కొన్ని మూవీస్ వచ్చాయి ఎవరికన్నా గుర్తున్నాయండి ఆ మూవీస్ గుర్తుంటే సరదాగా కాల్ చేసి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఒకప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం పెళ్ళిళ్ళు వేరు ఇప్పుడు వేరు ఇప్పుడు జమానా బదులు గేయండి ఓకే ఇప్పుడు పెళ్లి మంటపంలోనే బాండ్ పేపర్ మీద రాసి ఇవ్వాలి ఏమేమి చేయాలి ఏమేమి చేయకూడదు అని బాండ్ పేపర్ మీద రాసి ఇవ్వాలన్నమాట ఇంతకీ ఏంటి ఏం రాసి ఇవ్వాలి బాండ్ పేపర్ మీద అంటే కేరళలో పాలక్కాడలో రఘు అర్చన పెళ్ళి ఇటీవల ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంలో వీరిద్దరూ రాసుకున్నటువంటి బాండ్ పేపర్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుందన్నమాట పెళ్లి తర్వాత తాను రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు ఫ్రెండ్స్తో గడిపేందుకు అభ్యంతరం చెప్పకూడదు ఫోన్ చేసి విసిగించకూడదు అని చెప్పేసి భార్యకు భర్త ప్రతిపాదించాడు అందుకు ఆమె ఆమె కూడా ఓకే ఉపయో ఉపేసుకొని ఈ ఫిఫ్టీ రూపీస్ బాండ్ మీద సంతకం చేసింది దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు తొమ్మిది గంటల వరకు డిస్టర్బ్ చేయొద్దు అసలు ఊకే కాల్ చేసి అతయ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కాల్ చేసి హలో ఏం చేస్తున్నావు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నానా ఎందుకు ఎందుకు కాల్ చేసావు అదే నేను మర్చిపోయినా నీకు ఎందుకు కాల్ చేసినా సరే మళ్ళీ మా గుర్తొచ్చిన తర్వాత కాల్ చేసా ఇక అట్లుంటుంది పరిస్థితి సో ఇంకా మనోడు ఇంకా కొన్ని కొన్ని పెట్టాల్సింది ఇందా రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు ఫ్రెండ్స్తో గడిపేందుకు అభ్యంతరం చెప్పకూడదట ఫోన్ చేసి విసిగించకూడదట భార్యను భర్తను సో ఇవన్నీ కూడా బాగానే ప్రతిపాదించాడు నాకు కొన్ని చెప్తే నేను కొన్ని యాడ్ చేసేవాడిని ఎట్లీస్ట్ అరే కొన్ని కొన్ని యాడ్ చేయి భయ ఇన్ని మిగతా నేను కూడా రాసుకోవచ్చు రే ఫ్యూచర్లో అని చెప్పేసి ఓకే అండ్ అలాగే చాలామంది ఈ భార్యలతోటి ఇబ్బంది పడలేక ఇబ్బంది అయిపోయి అరే సాటర్డే రోజు ఫ్రెండ్స్ అందరూ పార్టీ చేసుకుందాం అట్లీస్ట్ తొమ్మిది గంటలకు కూర్చుంటే రాత్రి పదకొండు పన్నెండు అవుతుంది నిమ్మలంగా హాయిగా సాధక బాధకాలు చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటే 
తొమ్మిదిన్నరకు ఇంట్లో ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరి చాలు పది గంటల వరకు పది కాల్స్ వస్తాయి కార్ స్టార్ట్ చేసి ఒక నా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లోనే అయిపోయిందా తాగడం వస్తుండ్రా రా ఇంటికి తొందర రండి అన్నది హే నేను ఇంకా అక్కడికి రీచ్ కూడా కాలేదు నువ్వు సరే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత రే ఏం చేద్దాంరా ఈ భార్యలతోటి చాలా కష్టం వచ్చింది అని చెప్పేసి ఒక చిన్న బౌల్ అటువంటి ఒక పెద్ద బౌల్ ఒకటి తెప్పించేసి ఆ బౌల్లో అందరు ఫోన్లు వేసారట ఇరవై మంది పోతే ఇరవై మంది ఫోన్లు అందులో వేసారు అంతకంటే ముందు ఏం చేశారట అంటే బేబీ ఇక్కడ ఇరవై మంది ఉన్నారు నువ్వు మధ్యలో కాల్ చేసావు అనుకో ఫస్ట్ అంటే నా కోసం నువ్వు తొందరగా కాల్ చేసావు అనుకో అందరికంటే ముందు నాదే రింగ్ అయింది అనుకో ఇరవై మందికి నేనే బిల్లు కట్టాలి నీ ఇష్టం కట్టమంటే కట్టేస్తా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అయితే కాల్ చేయొద్దా నేను ఇంకెక్కడ కాల్ చేస్తావు నువ్వు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై మంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఓ ఇరవై వేల రూపాయలు పోతాయి మరి నీ ఇష్టం ఇక అంటే సరే అయిందనుకో ఓకే సరే నేను ఎప్పుడు కాల్ చేయాలి చెప్పండి నువ్వేం చేయకు నేనే చేస్తాను నేను అని చెప్పేసి అట్లా అనుకున్నారట నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఒక్క కాల్ రాలేదట సో మంచి ఐడియా వేసుకున్నారు కదా ఎస్ యా మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరు రెడీగా ఉన్నట్టున్నారు అలాగే నిన్న ప్రపంచ దయా దినోత్సవం అభిమానం సంపాదించుకోవడానికి ఆస్తులు అక్కర్లేదండి హోదా నిజంగా కూడా అంతకన్నా అవసరం లేదు దయ కలిగి ఉండి మంచివాడు అనిపించుకో అప్పుడు ప్రపంచం అంతా నీకు అభిమానులే తయారవుతారు దయా అనేది చాలా అవసరం కరుణ అనేది చాలా అవసరం సో అది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి ఓకే అండ్ అలాగే దయ అంటే నిలువెత్త రూపం సుగుణశ్రీ గారు ఎందుకు అంటే ఎంతో దయతో ఎంతో మందికి అన్నదానం అది చేస్తుంటావు కదా అలా అనకూడదా అందరిలో ఉంటుంది మామా మరి అంత అవునా మీరు మనవంతో సాయం చేయాలి ఓకే వెరీ నైస్ అండి బాగుంది మేడం చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు మీ ఊళ్ళో అందరు బాగున్నారు మామా వర్షాలు మామా ఫుల్గా మాకు అవును బాగా వర్షాలు పడుతున్నాయట నిజమేనా నిజమే మామా అసలు తెర పీటం లేదంటే అటుంది అవునా నేను మీ నెల్లూరుకు వస్తే ట్వంటీ సిక్స్త్ కానీ ట్వంటీ సెవెంత్ కానీ వస్తానండి డిసెంబర్ అయ్యో కాల్ కట్ అయిందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మేము విజయవాడ పోవాలంటే హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ అంటే ఇక్కడ నుండి వరంగల్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ అక్కడ నుండి ఒక త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ విజయవాడకి యా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ అవర్స్ అయితే అయిపోతుందండి ఇక్కడ నుండి కానీ కార్ అయితే త్రీ అవర్స్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడకు జస్ట్ మూడు గంటల యాభై నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అండి కొత్త ట్రైన్ వచ్చిందా మహేష్ గారు బయలుదేరారా మీరు యా నేను ఇప్పుడు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నానండి మీరు చికెన్ పొయ్యి మీద పెట్టండి మీరు బిర్యానీ చికెన్ అయిపోయేంత లోపు ఇంట్లో ఉంటాను నేను అని చెప్పేసి ఇక్కడ ట్రైన్ ఎక్కితే జుమ్మున వెళ్ళిపోయి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో దిగిపోతాం అనమాట తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ త్వరలోనే పట్టలేకపోతుంది నిత్యం వేల మంది ప్రయాణించే సికింద్రాబాద్ విజయవాడ మధ్య ఈ రైలును అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు రైల్వే శాఖ కసరత్తు చేస్తోంది అనమాట సికింద్రాబాద్ నుంచి కాజీపేట మీదుగా విజయవాడ మార్గాన్ని హైడె హై డెన్సిటీ నెట్వర్క్ పరిధిలోకి తీసుకుని ఉన్నారనమాట ఈ మార్గంలో నూట ముప్పై కిలోమీటర్ల వేగంతో రైళ్లు ప్రయాణించేలా ఒక ట్రాక్ను సిద్ధం చేస్తున్నారు వందే భారత్ను ఈ రూట్లోనే నడిపే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారు జస్ట్ మూడు గంటల యాభై నిమిషాల్లో అంటే ఇక అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తారు కావచ్చు నాకు తెలిసి చాలామంది హైదరాబాద్కు విజయవాడకి ఆయుగా అక్కడ పడుకుంటే మూడున్నర గంటల్లో సికింద్రాబాద్ రావచ్చు మనం ఈడ పడుకుంటే అక్కడ మూడున్నర గంటల్లో అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా అట్లయితే సినిమా చూసేయచ్చు 
యా ఒక సినిమా చూ చూడొచ్చు అండ్ అలాగే ఒక మంచి నిద్ర వేయచ్చు ఓకే అండ్ పక్క వాళ్ళతో ఎవరన్నా మాట్లాడుతుంటే కూడా అసలు టైం తెలియదండి నిజంగా ఎనివే అయితే చిన్నపిల్లలతో వచ్చినటువంటి మూవీస్ చెప్పండి కొన్ని వండర్ఫుల్ పసివాడి ప్రాణం రెండు వచ్చాయి మొత్తంకైతే మూడోది వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇద్దాం మనం అలాగే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ కు నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ కి మీకు కూడా మీ పిల్లలకు కూడా చిల్డ్రన్స్ డే శుభాకాంక్ష అవును మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి చిల్డ్రన్స్ డే విషస్ అంటే ఢిల్లీకి రాజైనా తల్లికి కొడుకే కదమ్మా అందుకోసం అని చెప్పేసి అలా చెప్తున్నాను నేను అని చెప్పేసి అంతే కదా నువ్వే చిన్న పిల్లలు అలాగే ఈ ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్కి నవంబర్ ఫోర్టీన్త్కి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది తొమ్మిది నెలలు పూర్తవుతాయి అయ్యా తొమ్మిది నెలలు బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఏమండి ఇవన్నీ ఎంత ఫాస్ట్ అయిపోయారు ఏంటండి జనాలంతా వండర్ఫుల్ అండి ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్ అంత నా ట్రైనింగ్ ఏంట్రా సరే యా డెఫినెట్ గా అండ్ యా థ్యాంక్ యూ ఈ రోజు ప్రపంచ మధుమేహ దినోత్సవం అనమాట ఇప్పుడు చీమలు బాగా షుగర్ తింటాయి కదా చీమలకు ఎందుకు షుగర్ రాదు చెప్పండి అవి కష్టపడి పనిచేస్తాయి మామా నిరంతరం మనమేమో తిని కూర్చుంటాము ఏదైనా చీమ మీరు పడుకోంగా చూసారా రాజైనా తల్లికి కొడుకు అనే విషయం ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే ఎలెన్ మస్క్ వాళ్ళ మమ్మీ ఈ రోజు ఒక కామెంట్ చేసింది ఆయన ట్విట్టర్ కొనుగోలు చేశాడు అనమాట మొన్న చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఈ ఫుడ్ లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాటన్నిటికీ ఒక్కొక్కరికి కొన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతున్నాయి అంత కాస్ట్ లేదు అని చెప్పేసి ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ ఫ్రీగా ఇచ్చేది మొన్నటి వరకు ఇప్పుడు స్కిప్ చేశాడు ఆయన అలాగే చాలామంది ఎంప్లాయీస్ని తీసేసాడు అలాగే ట్విట్టర్లో బ్లూ టిక్ అని ఒకటి ఉంటుంది దానికి సమ్ వన్ డాలర్ టూ డాలర్ ఏదో పెట్టినట్టున్నాడు దాని గురించి సో మొత్తానికైతే ఫిల్టర్ వేసేస్తున్నాడు ఇలా అన్నీ చేస్తుంటే ఎలెన్ మస్క్ను చాలామంది ఇట్లా చేస్తున్నాడు ఏంది అసలు ఆయనకు మైండ్ ఉందా ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అంటే అంటే ఖాతాదారులను గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నాయి అనమాట ఆయన ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు దీంతో ఆయనపై కొన్ని విమర్శలు వెలువెత్తాయి ఈ నేపథ్యంలో మస్క్కి ఆయన తల్లి మాయే మస్క్ అండగా నిలిచారనమాట మస్క్ చాలా తెలివైన వాడు అతడిపై విమర్శలు మానుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు విజ్ఞప్తి చేశారనమాట మస్క్ సాధిస్తున్నటువంటి విజయాలను చూసి ఓర్వలేని వారే అతడిపై విమర్శలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి మాయే అభిప్రాయపడిండండి అలా తల్లి వెనకేసుకొని రావాలి పిల్లల్ని ఏమండి మహేష్ గారు మా అమ్మాయి బుగ్గ గిల్లాడు అంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారండి మా వాడు వాడు కరెంటు బుగ్గనే పట్టుకోలేడు సరిగా వాడు నీటి బుడగలను చూసే భయపడుతూ ఉంటాడు అలా అలాంటిది మీ అమ్మాయి బుగ్గ గిల్లడం ఏంటండి చాలా తప్పండి వాడు వాడికి చాలా సిగ్గండి అసలు మొన్న మా ఇంటికి ఎవరు అమ్మాయి వేస్తే వాడు వెళ్ళి కిచెన్లో దాక్కున్నాడండి నాకు తెలిసి మీ అమ్మాయి గిచ్చుకొని నా కొడుకు పేరు చెప్పినట్టు కాదండి మీ అబ్బాయి ఇట్లా బుగ్గ గిల్లాడట మా అమ్మాయిది చూడండి ఎంత కందిపోయింది అంటే నాకు తెలిసి మీ అమ్మాయే గిచ్చుకొని అలా వాడి పేరు చెప్పి ఉంటుందండి వాడు చాలా పాపం నోట్లో ఏలు పెట్టినా కూడా కొరకడండి నాకు వాడి గురించి మీకు ఏం తెలుసు అని మాట్లాడుతున్నారండి చాలా మంచుడండి ఆడు గొప్ప మంచి అవుతాడండి 
ఆడ కాబోయే తోపండి హలో హలో హాయ్ నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు శకుంతల హాయ్ శకుంతల గారు మేడం స్కూల్ కి వెళ్ళొచ్చారా ఆ వెళ్ళొచ్చానండి వెరీ నైస్ మీ పేరు చాలా బాగుంది మేడం యా ఫైవ్ కల్లా వచ్చేస్తా అవునా ఒక ఊరు ఊరే అమ్మకానికి పెట్టారండి ఒక దగ్గర రెండు కోట్లకి ఊరు ఊరే అమ్మకానికి పెట్టారనమాట స్పెయిన్ లోని సాల్డో డికెస్ట్రో మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి చూడండి స్పెయిన్లోని సాల్డో డికెస్ట్రో అనే ఒక విలేజ్ ఉంటుంది ఈ విలేజ్లో ఫార్టీ ఫోర్ హౌజెస్ ఉంటాయన్నమాట ఒక మంచి హోటల్ చర్చ్ స్కూల్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఈ ఈ ఈ గ్రామానికి ఉన్నాయన్నమాట విచిత్రం ఏంటంటే ఇక్కడ జనం ఉండరు పర్యాటక ప్రాంతంగా మార్చాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రస్తుతం ఓనర్ దీన్ని కొన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఓ జలాశయం నిర్మించినప్పుడు కొన్ని కుటుంబాల కోసం ఈ గ్రామాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ప్రాజెక్టు పూర్తి అవగానే ఇక్కడి నుంచి అందరు కూడా వెళ్ళిపోయారనమాట ఆయన రెండు కోట్లు కొనుక్కొని ఇప్పుడు దాన్ని ఒక పర్యాటక ప్రదేశంగా చేంజ్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఊరు ఊరే మనదైతే ఏమన్నా ఉంటుందా అసలు అదే ఇప్పుడు మీ ఊరు పక్కనే ఏదన్నా ఒక ఊరు మొత్తం ఒక వెయ్యి గ్రామాలు ఉన్నాయి ఊరు మొత్తము ఒక యాభై వంద ఎకరాల ల్యాండ్ ఉందండి రెండు కోట్ల కా అమ్ముదాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి అనగానే ఇక మొత్తం బయలుదేరితే రా నుంచి రెండు కోట్ల యాభై లక్షలు ఇస్తే పోనీ ఏక దాన్ని నువ్వు ఆ విధంగా సో అట్లా ఊరు ఊరే అమ్మేస్తున్నారట అండి అండ్ అలాగే చిన్న పిల్లలు అంటే ఈరోజు బాలల దినోత్సవం కాబట్టి ఈ సందర్భంగా పిల్లల నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి కొన్ని సినిమాలపై లుక్ వేద్దాం ఈరోజు సో పిల్లల నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి సినిమాలు ఏంటి ఒక రెండు చెప్పండి చూద్దాం శకుంతల గారు పసివాడు ప్రాణం అయిపోయిందే అది వేరు అండి ఆ సినిమా వేరు ఈ సినిమా వేరు పాపం పసివాడు ఓ పాపం పసివాడు ఉందా ఎవరు అందులో హీరో ఓకే ఎవరు హీరో ఓకే ఇంకా ఇంకేదో అన్నారు మీరు ఇంకొకటి అల్లరి పిల్లలు అల్లరి పిల్లలు పెళ్ళిడు పిల్లలు పెళ్ళిడు పిల్లలు అంటే చిన్న పిల్లలు కారు కదండి వాళ్ళు అది వస్తుంది అది తీసేద్దాం పట్నం పిల్ల పెళ్ళిడు పిల్లల్ని కూడా చిన్న పిల్లల్లా వేస్తే ఎట్ట అంటే పిల్లలు అని వచ్చింది కదా ఓకే చిన్న పిల్లలే కదా కావాలి మనకి అంతేనండి మరి పెళ్లి కాని పిల్లలు ఇవన్నీ వేస్ట్ పట్నం పిల్ల ఇవన్నీ వేస్ట్ అల్లరి పిల్లలు పాపం పసివాడు వెరీ గుడ్ అండి మంచి మూవీస్ చెప్పారు అండ్ అలాగే నాకు తెలిసి పిల్లలు దేవుడు చల్లని వాడే అనే పాట వాడదామని మీరు డిసైడ్ అయిపోయారు ఒక పల్లవి వాడేసేయండి మేడం నా మనసులో ఎలా తెలిసిపోయింది సార్ అలా తెలిసిపోతుంటుందండి అలా తెలిసిపోద్ది కొన్ని ఏందో ఇక నాకు అన్నట్లు తెలిసిపోతుంటాయి రెడీ మేడం సైక్లాజికల్ బాగా తెలిసిపోయింది మీకు పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే కళ్ళ కపట మెరుగని కరుణామయులే పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే కళ్ళ కపట మెరుగని కరుణామయులే తప్పులు మన్నించితే దేవుని సుగుణం ఇది గొప్ప వాళ్ళు చెప్పినట్టు చక్కని జ్ఞానం తప్పులు మన్నించితే దేవుని సుగుణం ఇది గొప్ప వాళ్ళు చెప్పినట్టు చక్కని జ్ఞానం పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారే కళ్ళ కపట మెరుగని కరుణామయుల్ అండి చాలా మంచి పాట వినిపించారు లేదండి మన దగ్గర కొద్దిసేపే నాకు అవకాశం మేడం ఎందుకంటే ఇంకో ఇద్దరు ఉన్నారు మాట్లాడడానికి నెక్స్ట్ మీరు ఫుల్ సాంగ్ పాడాలంటే నెక్స్ట్ మన మేడం వస్తున్నారు ఈ రోజు పద్మజ మేడం వస్తున్నారు సో ఆమె షోలో ఫుల్ గా పాడేసే ప్రయత్నం చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి శకుంతల గారు మంచి పాట వినిపించారు ఈ రోజు ఎందుకంటే బాల్యం దేవుడిచ్చినటువంటి వరం బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా తెలంగాణ మంత్రి సవితేంద్ర రెడ్డి చిన్నారులతో వాళ్ళు సరదాగా గడిపారనమాట సో చిన్నపిల్లలతో ఆడుకుంటే ఏదైనా కూడా చాలా బాగుంటుందండి అందుకోసమే ఎక్కడన్నా నేను ఫస్ట్ పెళ్ళికి వెళ్ళగానే ఒకప్పుడు ఏమో ఈ యంగ్ గర్ల్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు కూడా నన్ను చూసినా కూడా నేను పెద్ద పట్టించుకోపోయేవాడిని 
ఇప్పుడు పెళ్ళికి వెళ్తే నా మనసు అంతా చిన్న చిన్న పిల్లల మీద ఉంటుంది ఎవరో బంధువులు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి సరే మనకు దూరంగా రిలేటివ్ అయిపోతారు అండ్ ఎస్పెషల్గా చిన్న పాప చిన్న బాబు ఉంటే వీడు చిన్నోడు కొడుక ఒకసారి ఎత్తుకుంటా అని చెప్పేసి అదేంటో పిల్లలు నా దగ్గరికి వస్తే అస్సలే ఊరు మళ్ళీ వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గరికి ఊరు తెలుసా అట్లా ఉంటుంది యా ఇక ఫార్ములా వన్ రేస్కు సిద్ధమైపోతుంది హైదరాబాద్ ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే ఇండియన్ రేసింగ్ లీగ్ నిర్వహణకు హైదరాబాద్ సిద్ధమవుతోంది సో దేశవ్యాప్తంగా సిక్స్ టీమ్స్ ఇవి ట్వంటీ ఫోర్ రేస్ డ్రైవర్లు ఇందులో పాల్గొంటున్నారనమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి ట్రయల్ రన్ నవంబర్ నైన్టీన్త్ అండ్ డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీలో హుసేన్ సాగర్లో జరగనున్నాయి అనమాట సో ఇది ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం మన ఇంటి పక్కనే కాబట్టి నక్లేస్ రోడ్కి మనకి ఎంత తెలుసా జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చక్కగా ఫార్ములా వన్ రేస్ చక్కగా వెళ్ళి చూడొచ్చు అనమాట అలాగే గుడ్ న్యూస్ ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది నిరుద్యోగులకు ఎవరో మనతో మాట్లాడని అడిగి ఉన్నారు హలో హా గుడ్ ఈవినింగ్ మామా ఓకే ఏదో చెప్తున్నాడు మామా ఇంకా మెసేజ్ ఓపెన్ చేయలేదు యా నిరుద్యోగులకు ఒక గుడ్ న్యూస్ తీసుకురావడం జరిగిందనమాట తెలంగాణలో వివిధ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలకు సంబంధించి యాభై వేలకు పైగా పోస్టులకు ఆర్థిక శాఖ నుంచి అనుమతి లభించిందనమాట ఆయా పోస్టులకు నవంబర్ ఇరవై తర్వాత ఒక్కొక్క నోటిఫికేషన్ వెలువడే అవకాశం ఉంది అసిస్టెంట్ మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ దీనికి సంబంధించిన అలాగే లెక్చరర్ పోస్టులు కూడా పడ్డాయి తర్వాత మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉద్యోగాలు అటవీ శాఖ ఉద్యోగాలు గురుకులం టీచర్ల ఉద్యోగాల భర్తీకి టీఎస్పిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది సో నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే వేస్తారో అప్పుడు రెడీగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి మీరు అంతా కూడా సో యాభై వేల ఉద్యోగాలు మొన్న కానిస్టేబుల్కు ఎనభై వేల ఉద్యోగాలు ఓకే దాని తర్వాత గ్రూప్స్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు యాభై వేల ఉద్యోగాలు పడ్డాయి కాబట్టి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళేసి ఎన్క్యాష్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో ఉన్నటువంటి మజ మామూలుగా ఇప్పుడు వెళ్ళలేదండి ఇది ఎప్పటికైనా ట్రెండింగ్ ట్రెండింగ్ అయినా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి ఉంది ఓకే ఈ బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగము ఓకే ఒక మంచి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగము ఒక మంచి డాక్టర్ ఓకే మనం ఎట్లాగో రావు ఆ కేటగిరిలో ఈ ఇద్దరిట్లలో ఎవరు కావాలమ్మా అంటే నాకు డాక్టర్ వద్దు అలాగే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కూడా ఏమొద్దు కానీ గవర్నమెంట్ అబ్బా ఉద్యోగం అబ్బాయి బాగా నచ్చుతున్నాడు నాకు ఇక్కడ పర్మనెంట్ కదా ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని ఉద్యోగాలు ఉంటాయో ఊడుతాయో తెలియదు సో అందుకోసం అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ జాబ్ అబ్బాయి కర్రీ ఉన్నాడమ్మా ఓకేనా అంటే ఓకే ఏం కాదు అబ్బాయి పొట్టి ఉన్నాడమ్మా ఏం కాదు అసలు గుండె ఉన్నది హెయిర్ కూడా ఏమున్నది నో రాంగ్ దెన్ వాట్ యు ఆర్ నో ఐ వాంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఐ వాంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్ యూ కెన్ హోల్డ్ లైక్ యూ మెనీ థింగ్ సురేష్ గారు నమస్తే హలో సురేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు హలో అమ్మా నమస్తే హలో ఎవరి పేరు నేను అమ్మా నా పేరు మహేష్ అమ్మా అయ్యగారు జ్యోతిష్యం చెప్తానమ్మా నేను రాశి ఫలాలు జ్యోతిష్యం అవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటానమ్మా జ్యోతిష్యం రాశి రాశి ఫలాలు మీ రాశి ఏంటమ్మా మీ రాశి ఏంటి మీ రాశి హలో మీ రాశి ఏంటండి తెలీదా అంటే ఏ రాశి కన్యన తులన వృచ్చికమా ధనుస్స మకరమా కుంభమా తెలీదా ఓకే సడన్ గా మీ అమ్మ కాల్ చేసి ఎవరు అంటది ఏంటండి సురేష్ గారు చిన్న పిల్లల మీద కొన్ని కొన్ని పాటలు వచ్చాయి కొన్ని మూవీస్ వచ్చాయి చెప్పండి ఏ మూవీస్ అవి చిన్న పిల్లల మీద కొన్ని మూవీస్ వచ్చాయి సురేష్ గారు కాదు ఆ సినిమా పేరులోనే చిన్న పిల్లలకు సంబంధించిన వర్డ్ ఉండాలి ఒకటి అంజలి అంజలి ఓకే వెరీ నైస్ నెక్స్ట్ 
నెక్స్ట్ లిటిల్ సోల్జర్స్ సూపర్ అలాగే చిన్నపేదలది విచిత్ర కోతి విచిత్ర కోతి ఓకే ఈ బాలభారతం బాలరామాయణం చాలా ఉన్నాయి కదండి బాలభారతం బాలరామాయణం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఓకే బాగుంది మీ అమ్మగారు ఏమి అంటే ఏవి ఏ టాపిక్ మీద మాట్లాడతా అనుకున్నారట నాతో ఏదైనా పాట గిట్ల ఏమైనా పాడిస్తారా ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా అమ్మకి అడుగు ఒక్కసారి కార్తీక మాసం ఒక శివుడికి సంబంధించినటువంటి మంచిది ఏదన్నా పాడిద్దాం మనం ఓకే మేషరాశి ఏమా పాట పడతావా ఈ కార్తీక మాసం కదా దేవుడి గురించి ఏమైనా పాట పడతావామ్మా ఆర్తి పాటలు కూడా పాడొచ్చు కదా శివుడికి సంబంధించింది ఏదైనా ఒకటి ఆర్తి పాట పాడండి కొద్దిసేపే ఒక రెండు నాలుగైదు లైన్లు పాడండి ప్రేమగా కాల్ చేశారు వెరీ నైస్ అమ్మా మొత్తానికి అయితే మంచిగా చిన్న పాటకి చాలా పెద్దగా పాడారమ్మా మీరు సూపర్ అండ్ సుధ గారు నమస్తే సుధ గారు ఎలా ఉన్నారు యూట్యూబ్ లో యూట్యూబ్ లో ఏం ఏం వంట పెట్టారు ఈ మధ్య మా శివాలయంలో ఆకాశ దీపం పెట్టాను మా మా వంట అయితే పెట్టలేదు ఈ మధ్య కాలంలో కొబ్బరి కొబ్బరి బూరెలు పెట్టాను మా కొబ్బరి బూరెల అవును మా బాగుంటాయి కొబ్బరి బూరెలు నేను ఎప్పుడు తినలేదు బూరెలు అంటే బూరెలు అంటే పెసరపప్పు శనప్పప్పు తో చేస్తారు కదా అలా కాకుండా వెరైటీగా కొబ్బరి లజులు తింటారు కదా దాన్నే బూరెల్ చేస్తే బాగుంటాయి ఓకే బట్ ఏ మాట కామంటే కొబ్బరి లడ్డు ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుందండి కొబ్బరి లడ్డు అదే కొబ్బరి లడ్డు లడ్జు లడ్డు కదా దాన్నేమో బూరెల బూరెల్ అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే కాకపోతే పాకం కొంచెం తక్కువ తీసుకోవాలి పాకం కొంచెం తక్కువ తీసి లడ్డులాగా చేసేసి అదేమో పిండిలో ముంచి బూరిలా వేస్తే మెత్త మెత్తగా భలే బాగుంటాయి వేడివేడిగా తింటే వెరీ నైస్ మీది ఏ రాసి అమ్మా నాది ధనురాశి మామ ఏందమ్మా ధనుస్సు రాశి నాది ధనుస్సు రాశియా ఓకే చెప్తానమ్మా ఇప్పుడే చెప్తాను ధనుస్సు రాశికి సంబంధించినటువంటిది ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడతారమ్మా ధనుస్సు రాశి వాళ్ళు ఇంట బయట ప్రోత్సాహం ఉంటుంది అనుకోని అవకాశాలు లభిస్తాయమ్మా వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోండి సంగీత సాహిత్యాలపై ఆసక్తి చూపుతారు వాహన యోగం ఉండే అవకాశం ఉందమ్మా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి బయటపడ్డారా మీరు పడుతున్నారా లేదు మామా ఆర్థిక ఇబ్బందులు అయితే నాకేం ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం లేవు మూమెంట్ వెళ్ళిపోతా అనుకోని అవకాశాలు ఏమన్నా లభిస్తున్నాయా అనుకోని అవకాశాలు ఇదిగో మరి యూట్యూబ్ లో ఏమన్నా వస్తే రావాలి ఓకే 
అనుకోని అవకాశాలు వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు తర్వాత సంగీత సాహిత్యాలపై ఆసక్తి చూపుతారంటే ఖచ్చితంగా మన షో కాల్ చేస్తుంటారు ఇగో ఇది ఇది ఈ రోజు కరెక్ట్ అయింది ఇది మీరు మీరు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినట్టున్నారమ్మా ఇందులో చూస్తే ఇందులో రాసి ఈ మూలాలను మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినట్టుంది ఇందులో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాం కదమ్మా అందరం చేస్తాం అలాగే లంచ్ కూడా చేసినట్టుందమ్మా లంచ్ కూడా చేస్తాం లంచ్ నిన్నటికి ఈ రోజుకి అంటే ఈ రోజు ఏం కూరమ్మా మీ ఇంట్లో ఈ ఈ రోజు బంగాళదంప ఫ్రై మా ఓకే మొన్న నిన్న ఏం కూర నిన్న కూడా కొబ్బరి పచ్చడి ఓకే అంటే ఈ రోజు ఈ రోజు ఒక రెండు ముద్దలు ఎక్కువ తిన్నట్టు కనిపిస్తుందమ్మా ఇక్కడ రాశి పొలాల్లో అంటే బంగాళదుంప ఫ్రై అంటే మంచిగా తింటారు బంగాళదుంప అయితే రెండు ముద్దలు ఎక్కువ తింటారు ఒక రెండు ముద్దలు ఎక్కువ తినొచ్చు కదమ్మా మామా మామా కరివేపాకు పొడి పెట్టాను మామా యూట్యూబ్ లో బాగా వచ్చింది మామ చాలా బాగా కరివేపాకు పొడి అయితే భలే చాలా బాగా టేస్ట్ గా ఉంది అవునా యా బట్ ఎనివే వండర్ఫుల్ అండి ఆల్ ది బెస్ట్ మ్యామ్ అండ్ అలాగే చిన్న పిల్లలు మీ చిన్నప్పుడు ఆడుకున్నటువంటి ఒక మంచి ఆట చెప్పండి మీరు ఏమాట ఆడుకున్నారు చిన్నప్పుడు నాకు చిన్నప్పుడు ఆటలు అంటే మామ అది నాకు ఎప్పుడు ఒకటే ఆట బాగా ఇష్టం మ్యూజికల్ చైర్ అంటే చాలా ఇష్టం చిన్నప్పుడైనా ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా మ్యూజికల్ చైర్ ఎక్కువ ఆడతా ఆడతాను అన్నమాట ఎప్పుడు మ్యూజికల్ చైర్ ఆడినా ఫస్ట్ ప్రైజ్ నాకే రావాలి అంత ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అంత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఆడతాను నాకు అన్నిట్లలో నేను ఏదైతే నా లైఫ్ లో నేను ఆడకూడదు అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయినో అదొక్కటే గేమ్ అండి నా లైఫ్ లో ఇంకెప్పుడు ఆడని డిసైడ్ మ్యూజికల్ చైర్ ఆడరా ఆడరా మీరు ఆడనండి ఆడను నేను ఏందో మామా ఏం కారణం అదే ఇగో ఇది ఇది కావాలి ఎందుకు ఏమిటి అనేది అడిగితే ఎనలేనటువంటి ఆనందం నేను చిన్నప్పుడు నాలుగో తరగతి ఐదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు మ్యూజికల్ చైర్ గేమ్ పెట్టారు మా స్కూల్లో ఒక అమ్మాయి నా వెనుకనే పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చేదండి నేను ఎక్కడ కూర్చుంటే వచ్చి మళ్ళీ నా పైన కూర్చున్నది అమ్మాయి నేను అప్పటి నుంచి నేను డిసైడ్ అయిపోయినాడు ఒకటే ఒక చైర్ ఉండాలి ప్రైజ్ మనీ వచ్చేసి ఒక టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ ఉండాలండి ఓకే టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ అయితే ఇక బేబీకి నాకు పెట్టాలి బేబీ మీరే కూర్చోవాలి మ్యూజిక్ పరిగెట్టండి 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 పరిగెత్తండి పరిగెత్తండి పరిగెత్తారు పరిగెత్తండి పరిగెత్తండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఇద్దరం పరిగెడుతూ ఉంటాము పరిగెడుతూ ఉంటాము పరిగెడుతూ ఉంటాము స్టాప్ స్టాప్ అనగానే పడిపోతారు అలా నేను కూర్చుంటాను నా పైన బేబీ కూర్చుంటుంది లేదు బేబీ కూర్చుంటుంది తర్వాత నేను కూర్చోవచ్చు అంటే ముళ్ళు మీద అరిటాక్ పడ్డా అరిటాక్ మీద ముళ్ళు పడ్డా దీనికే అడ్వాంటేజ్ సో ఊరికే అలా అన్నానండి ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుధ గారు సూపర్ అండి మీరు వండర్ఫుల్ హలో నమస్కారం అండి అయ్య గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా మీరు బాగున్నారు సార్ బాగున్నాను ఏంది అయ్య గారు అని పెట్టిన ఏంది కొత్తగా మీరు అయ్య గారులా లేదండి యాదగిరి అంత మంచేనా మన మన సైడ్ ఎట్లున్నది చాలా ఎట్లున్నది 
సలి కొద్దిగా మామూలుగానే ఉంది సార్ మరి విపరీతమైన సాలైట్ ఏం లేదు మామూలుగానే ఉంది ఎందుకు హైదరాబాద్ లో బాగుందా అవును ఇప్పుడు ఇది చలి ఇప్పుడు మనకు అర్థం కాదు చలి చీమలు అంటారు యాదగిరి ఏంటి చలి చీమలు అంటే ఉంటాయి సార్ అవి కొద్దిగా దొడ్ దొడ్డుగా ఉంటాయి మన కుట్టిన అంటే చిమ్మ చిమ్మ అంతది అంతే అవి మామిడి చెట్లకి ఎక్కువ ఉంటాయి వాటిని చలి చీమలు అంటారా ఓన్లీ చలికాలమే కొడతాయి అవి ఎప్పుడైనా ఉంటాయిలే గానీ అవి ఎందుకు అవి అవి కడిసిందంటే వాళ్ళంత మంటలు వేస్తుంది ఓకే సరే ఆ విషయం పక్కన పెడదాము ఇప్పుడు రాజస్థాన్ లో పోలీసులకు ఒక వింత ఫిర్యాదు అందిందట యాదగిరి ఈ అల్వార్ జిల్లా బెహరూడ్ ఎమ్మెల్యే యాదవ్ నియోజకవర్గానికి ఒక ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక నియోజకవర్గానికి వచ్చిండు వస్తే హెలికాప్టర్ తో పోలు జల్లి స్వాగతం పలికారనమాట అయితే హెలికాప్టర్ వాళ్ళ ఊరు ముం ఊరు పై నుండి వెళ్తుంటే ఆ హెలికాప్టర్ శబ్దానికి ఆ గేద చచ్చిపోయిందట తక్కువ ఎత్తులో ఉన్నటువంటి శబ్దానికి ఆ గేద చచ్చిపోయిందట ఆయన మీద పైలట్ మీద కేసు పెట్టేశారనమాట పైసలు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అన్న ఇవ్వాలి కదా అలాగే ఇంకొక దగ్గర ఏం జరిగిందంటే అంటే పాములు రక్షించడానికి బాయిలకు దిగిందట ఆయన అది ఉండేదే కొన్ని బావులలో ఉంటాయి అది ఉండేదే కొన్ని బావులల్లా దాన్ని దిగి లోపల ఉన్న దాన్ని తీసి బయట వేసుడు ఎందుకు మంచి ఏదో పాడుబడ్డ బావిలో ఉంటాయి అయిపోద్ది కదా యాగిరి కదా పాములు పడతావా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక కట్టె మన చేతిలో ఉండాలి ఫస్ట్ కట్టె చేతులు కట్ట లేకుంటే చాలా ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు నేను అక్కడ అమెరికాకు ఒక దగ్గర పోయినా పోతే ఒక మన పసుపు కలర్లో ఉన్నది ఒకటి పెద్దది పెద్ద పాము అయితే ఆయన ఏమంటాడు నాకు ఒక ఏడు వందల రూపాయలు ఇవ్వండి మీ మెడల్ వేస్తా అంటాడు ఆయన పెద్దది ఎక్క ఏం గర్వది అది మంచిది నేను డేర్ చేశాను చూశాను 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 నేను మెడల్ వేసుకున్నాను అనుకో దాని వైబ్రేషన్స్ మళ్ళీ కొన్ని రోజుల పాటు ఇలానే ఉన్నాయి అనుకో ఈ రాత్రిపూట నాకు మళ్ళీ గుర్తు వచ్చింది అనుకో ఇది చాలా కష్టమే ఉలికి పడడం ఎక్కడదే ఇక లేచి ఉరకాలి అంతే అంత సాహసం చేయొద్దని చెప్పేసి చేయలేదనమాట అంటే కొందరికి భయం ఉంటుంది కొందరికి అస్సలు భయం ఉండదు బట్ నాకు వానపామును పట్టుకోవాలని కూడా సిగ్గు నాకు ఫస్ట్ వానపాము అంటే సయ్య నొప్పి సార్ అది దొరికే వాళ్ళంటే కష్టం అదే ఆ వానపామును చేయిలో వేసుకోవాలని కూడా అది కదులుతుంటే నాకు ఎవరో చెక్కిలు గిందెలు పెట్టండి అనిపిస్తుంది ఆగిరి అంతే అంతే అది అది మన ఓల్ల ఇప్పుడు మగ్గి ఈ సీతాఫలం చెట్ల మీద ఉంటే చూడు కొన్ని అవి ఏం పాము అంటారు వాటిని పచ్చగా ఉంటుంది అలాగే పాపం కృష్ణ గారికి కొంచెం ఆరోగ్యం పరిస్థితి బాగాలేదట కాడియా కరస్ట్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఆయన తొందరగా కోలుకోవాలి ఆయన కృష్ణ గారు అంటే మన అందరికి అభిమానం కృష్ణ గారు త్వరగా కోలుకోవాలని చెప్పేసి దేవుని కోరుకుందాం సరే అండి ఆంజనేయ స్వామిని సీతారామను కూడా నేను కోరుకుంటున్నా వండర్ఫుల్ అండి యాదగిరి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాదగిరి హలో చెప్పండి ఏం చేసారు మన వాళ్ళు ఇంట్లో చలికాలం ఏం లేదు ఈరోజు బీరకాయ కూర నిన్న సరే నమస్తే మరిగా నేను ఉంటా 
ఈ బీరకాయలు దొండకాయలు నేను తర్వాత మాట్లాడుతులే గట్లుంటా అదే మంచిగా జబ్బరదశగా చెప్పాలి ముచ్చట నువ్వు రాడు సార్ నువ్వు వస్తే నేను అన్ని రాడు చేసి పెడతా ఏంది బీరకాయలు బీరకాయలు దొండకాయలు ఉంటావు లేదు లేదు నువ్వు వస్తే చికెన్ మటన్ ఏదో తెస్తా నువ్వు నువ్వు వచ్చే వస్తున్నాను ఫోన్ చేయి అంతే నేను కూడా ఆయన నీడే బ్రేక్ అనిపిస్తుంది నాకు కొంచెం బ్రేక్ తీసుకోవాలి అందుకోసమే వెళ్ళేసి ఒక రెండు మూడు రోజులు నిమ్మలంగా మా ఊరు పోయి అట్లనే మీ ఊరు కూడా వస్తా ఓకేనా రైట్ యాదగిరి థ్యాంక్ యూ హలో జై వాసవి మాత ఢిల్లీలో ప్రోగ్రాం ఎలా జరిగిందా ఢిల్లీలో ప్రోగ్రాం ఎలా జరిగింది ఏంటండి ఇలా మెసేజ్ పెట్టారు ఐ థింక్ రాంగ్ నెంబర్ అనమాట అది మనకు వచ్చింది సో ఈరోజు పిల్లల దినోత్సవం సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో తెగ మీమ్స్ పుట్టుకొస్తున్నాయి అనమాట ఇప్పటి జనరేషన్ పిల్లలను తొంభై ఏళ్ళలో పిల్లలతో పోలుస్తూ స్పెషల్ వీడియోలు క్రియేట్ చేస్తున్నారనమాట అప్పట్లో మొబైల్స్ అందుబాటు లేకపోవడంతో పిల్లలు బడికి వెళ్ళి వచ్చారు వాళ్ళంతా అలసిపోయే వాళ్ళు అనమాట ఇప్పటి వారు అయితే వీడియో గేమ్స్ రీల్స్ అంటూ సోషల్ మీడియాలో గడిపేస్తున్నారు సో వాళ్ళకు వీళ్ళకి తేడా చూడండి ఎలా ఉందో అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఓకే ఇక సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మా ఆరోగ్యం గురించి బులెటిన్ విడుదల చేస్తూ ఉన్నారనమాట గెట్ వెల్ సూన్ అని చెప్పేసి చాలామంది ట్వీట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఆయన తొందరగా కోలుకోవాలని చెప్పేసి మనము నిజంగానే ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిద్దాం అనమాట అలాగే ఈరోజు మీరు గూగుల్ చూసారా ఫస్ట్ గూగుల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎలా ఉందో అలానే పెట్టేశారనమాట పిల్లల దినోత్సవం సందర్భంగా ఎక్కడ చూసినా కూడా చిన్ననాటి ఫోటోలను షేర్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియా సెర్చ్ ఇంజిన్ గూగుల్ తన చిన్ననాటి ఫోటోను షేర్ చేసింది అందరూ చిన్నప్పటి ఫోటోను షేర్ చేస్తున్నారు ఎదుగో నా చిన్నప్పటి ఫోటో చూడండి అని చెప్పేసి ఆ టెక్నాలజీ మారుతున్నట్లే గూగుల్ తన ప్యానెల్ను కూడా మార్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతుందనమాట సో ఫస్ట్ టైం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలా పెట్టేశారు దాన్ని ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం చేదో చెప్దామనుకున్నాను యా ఎస్ ఎస్ మీకు ఫ్లైట్లో భోజనం చేపిస్తా మంచిగా హాయిగా నిజం ఫ్లైట్లోనే అసలు జనరల్గానే అయితే ఫ్లైట్లో చికెన్ ఏదేదో ఇస్తారు నాకు అసలు తినబుద్ది కాదు అది ఇంకేదో ఇంకేదో ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కానీ నిజం నిజమైనటువంటి ఫ్లైట్లోనే ఇప్పుడు హైదరాబాదులో రెస్టారెంట్లు వస్తున్నాయన్నమాట పాడైపోయినటువంటి విమానాలను హోటళ్ళుగా మారుస్తూ కస్టమర్లను ఆకర్షిస్తూ వారి సంఖ్య రోజు రోజుకు పెరుగుతుందన్నమాట ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి రెస్టారెంట్లు నడుస్తుండగా తాజాగా హైదరాబాదులోనూ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ రెస్టారెంట్ సిద్ధమవుతోంది ఇందుకోసం గత ఎయిర్ ఇండియా యాజమాన్యానికి చెందినటువంటి ఎయిర్ బస్ ఏ త్రీ ట్వంటీలను వీళ్ళు హైదరాబాద్కు తరలించారనమాట కొచ్చి నుంచి దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతుంది అనమాట ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళిపోవాలిగా చక్కగా ఆ రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళిపోయి మంచి బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చేసి అలా గోరుముద్దలు తినిపించుకుంటూ ఉంటే ఎంత హాయిగా ఉంటుందండి రేపు మాట్లాడదాం తెల్లారుందే మామ కార్యక్రమంలో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఆ పద్మజ గారు స్టేట్యూ